，下水水库底部，看一下那个导流管施工的一个进展情况。这个天气，最怕下雨啊。这个气温一旦降下来，那可不是小事情。我们这边的零下一度，就相当于北方的零下二十度。那风一吹，这里啊有一座这样的水泥小桥，当年在毛主席和这个党的领导下，于一九六六年就是修建我们桃江的这座命脉工程。可以想象当时各地。红旗飘展，二十四小时这种三班倒，日夜灯火，然后大家肩扛背锄，在没有任何现代这种机械的这种情况下，日夜奋战一年多，才建成这座粪泥土工程。这边的这条厨道啊，就是全系的话有三百多公里，就半个世纪过去，桃花江水库。依然威严不减当年。我现在在水库底部，之前我站的这个位置是一条河，这个地方挖机用了三天时间就把这条路给修好了。那个位置就是导流管，我们现在过去。不要说这么大一座水库，就是这条路修好，五十个人我估计都要两周，两周还不一定完得成。这个位置就是导流管，导流管直达就是水库的对面，是平行连接水库的最底部。把这个位置打通的话。就意味着可以把水库里面的水啊都会放干，人力啊，这个是人力打出来的，至少有三米高啊，这就是一个山洞。就算鞋子什么它可以报销。有位老爷爷在解鱼。这老爷爷在这里捡小虾米，嗯，他辛辛苦苦捡捡捡到之后，他儿女一餐就吃完了。他门口倒立在这里，放的。我现在到了水坝口，大家看一下这个环境，对面呢几十里深山，层叠迂回曲折，所有的山水呢。经过无数的悠悠小谷，然后流传到这个位置，在这个站在这个位置啊，心旷神怡。所以我们这个位置的话呢，是一个绝佳的这个这这么一个一个水库的一个坝口那个坝口的位置呢，已经完成了。那现在的话，我刚才看了一下，这个上面的话呢是调过来四台挖机，然后这边有四台车子，可能后面的话呢还会再重复增加。就是我没有想到施工方这边呢以这样的一种方式来进行，因为之前的那种模式的话，估计就是请捕捞队的话呢，可能我估计一个月的话，这个里面的鱼都捕不完。但是以这样的方式的话呢，能够极大的减少这个捕鱼的时间。
，然后减少很多的一些人力物力，随随便便这样子动一下的话，可能就是几十万的一笔开支。然后呢，我们也会不不间断的，就是呃，给大家来报道这个水库这边捕鱼的一个情况，就是请大家就是经常关注一下我们的一个视频。呃，我们后面的话呢，也会持续的不间断的更新。好了，我们这个视频的话呢，就学到这里了，感谢大家对王胖的支持。大家好，我们家这个腊鱼已经熏好了啊，一共花了十天的时间，用那个呃木炭加上米糠熏好的。然后现在我们要把这些腊鱼全部取出来，呃，给我们第一批的这些啊网友们，就是把这个给它发出去。这个腊鱼已经很发了，都能够听到声音了，好香啊！这个是鱼肚皮，因为今天我们要把这些鱼全部都发出去，所以呢，我们要给大家搞一份这个制作的方法。马啦，马吗？你这里看，就拍视频嘛。你拍视频呢，你这个分量肯定要足一点点，对不对？嗯，你看我老公。哎，这个迟早的事情，看是哪一天。先冷水下锅，把鱼煮开，清洗一下。你看，刚刚好一个盆。然后主要的配料就是姜、蒜。然后辣椒，嗯，到时，可能还要再配一点点生抽。然后这刀工怎么样？可以，八十几片。<笑>现在我们的准备工作都已经准备好了，呃，这个鱼块的话就是煮开。煮开之后呢，就是再把它捞出来清洗一下，大概就是这个样子就可以了。我们现在把这个蒜呢、姜都放进去，爆一下啊，爆一下之后，我们再来放这个呃，到时跟干辣椒，然后在起锅的那一刻，把鱼把鱼再倒进去，把在起锅的那一刻，呃，我们放一点点生抽，但是不要放太多，不要放的太多。哇，爆香了！我们这个还要蒸的啊。这腊鱼，我们这种腊鱼熏的很干，一定要蒸才好吃。是不是这样子，老师？对，我最喜欢吃这个鱼。看，叫粉红过来吃啊。好。我们一般会再回一下锅，就是高压锅出来之后再回一下锅，要放那个蒜苗的。来、啊，放中了就够了，不要放太多。好，好，关掉。如果这个里面能够放点腊肉的话啊，那就更香了。我那个腊肉过几天要去拿一点回来吃。我们现在把腊鱼放到高锅里面蒸，大概大火上去，小火蒸十八分钟。我们这边在打包装，呃，今天会把这些鱼全部都发出去。然后我跟大家说一下啊，就这个鱼呢，呃，打好中控之后啊，可能会有那个小小的鱼刺啊，会把这个袋子给刺破，但这个不影响食用啊。然后大家收到之后呢，就是把它放到冰箱里面，把它给冻起来，哪怕是你半年之后吃，这个味道啊都不会发生什么变化。呃，江哥姑娘好，对不对？哎，尿不尽，尿不尽，好讲啊。那就我们一共去了290斤订单，可能就全部发布完。
泡沫完的话，我们那边再熏第二批吧。那大概半个月左右，这个第二批鱼就熏出来了。好、啊，这个就是这一批腊鱼的一个情况。那熏完下一批腊鱼我们不熏了，因为这个太耗时间了。再扯几根萨苗，准备回一下锅。这都是我叔叔家的，现在已经蒸好了。肉质紧实，那感觉说不上来，反正好吃。再回一下锅。放个回锅一分钟就可以了。这腊鱼做好了啊，这个上面有倒石，不是特别好看。啊，中午的中餐就是配了一个白菜。你猜，你猜怎么了？你猜的吧？你猜怎么？等会你猜我，猜着鱼进来了。嗯，是吧？我给你猜鱼的。啊，我们班才十个多钱的一千多两。这个是我叔叔挖的哥哥粉。这个粉还在烤里面入烤即化，你得开始掐起来了啊！啊，我来教你吧。啊，够狠。<笑>我老要在家还要早点回家那里，嗯，不点金苗子、辣苗子，那个我不点，哎，你不点金，哎，不，上上金苗子，我不买金子，我不买金子啦，回家，回家，看你不买金子，那明天那上那也是早啊，就要回来早啊，就要回来一点，那真好，嗯，哎，不要不点银子，点银子好，我今天早上休息了，早上哪里啊？我干么子嘞？没饭。嗯，我找肥肉去。肥肉没有好吃嘞？我好像我我好像。等我讲话。嗯。讲话。你讲你讲我先不讲这个。我我不讲这个。你吃啥子不啦？我吃牛肉。不是，就是你想吃的不啦？那个不。我吃点我丢掉啊，没丢掉。你刚刚看那个，我刚好像感觉有一点点那个那个血味一样的，一点点黑丝丝的感觉一样，你没有吗？嗯，我也没有。嗯，没有。这鱼就是不要吃饭，都可以空手就可以吃吃几条。我们这个烟味很少很少，基本上没烟味。这鱼的那个香味很浓。感觉要吃完饭，今天是很忙碌的一天，这么多鱼要打包了。洗的这些，切个肉没得，那能，哦，洗没得这些，一头给切两多点，这样才得做。哈哈哈哈哈。你想剥我的这灵芝菜都等于两。哎呀，什么？等我搞点做灵芝吃啊。哦。多搞点辣椒。那要是辣椒肥。辣椒有。鱼。就大家有各种各样的吃法，哪一种吃法都是一样的，不代表我们这个做法就是就是非常正宗的，是吧？每个地方的这个饮食文化特色都有不同，所以我只是代表我们这个地方，我们喜欢用这种吃法来吃而已。然后这个鱼的野味啊，刚刚好，一百斤鱼呢，放放二斤八两到三斤也。这个直接就可以了，不用三天。那这个东西过程里面要翻了，要多翻几次啊？没放鱼上。对的，你要你要鱼，你要炒好了不肯定鱼。嗯呐，嗯
，我的钞票还少。你不是那啥不多啊？哎，当地方干不空。有的也是，二十八天都太多了。我给比赛方背。你看，你这那三年也，你得要得大。我这里这三年。不是。你扛了好几回，扛了好几，扛扛扛，你啥你啥呀？你啥你啥呀啦？我一包一包要从干的，嗯，刚好。我看我从那上面扛木头子。我木工的还得干嘞，非常干的那个。我跟你讲到的啊，肯定有四五点。我这里有啥？你看顶上的。刚吃完饭，这是我们已经打好的包装，已经都打完了。这边还有一点点，你上这个鱼嘞。这个要松掉了，不知道朋友们有没有好的方法？不行啦，一百三十四，加固的，不行啦。嗯。一百四十一，一百四十一，加那事情刚好有个零一斤鱼，二百零一斤鱼，七百四十七百四斤青鱼，十一块五一斤的，我赶紧算一下。啊、呃，七百四十。除以两百，三七折，姐夫啊？是啊。有三七折吗？你哪里有三七折啊？二百七百四除以两百。两百。你是两百除以七百来多啦？这个就不错嘞。两百除以七百四十，二七折。二七折，你有个三折都没有。多少钱啊？大概多少钱啊？我们是鱼鱼钱是多少钱？八千多，八千六百多还是多少？没有。七百四啊，八千五，八千五百一十。你乘以呃七百四吧，你乘以十一块五嘛。七百四十乘十一点五，八千五百一十块。是啊，我我说过差不多八千六百块钱。然后然后八千五百一十除以除以两百零一，三除以二百零一，四十二块三毛三一斤。你还有摆摊呢，还有这些的七七八八的这些东西呢，包装，包装呢，还快递呢，啊，有一点点钱在吧？应该有一点吧，应该不不多的。这个青鱼没搞头，你起码草鱼八块五一斤，九块钱一斤，是吧？这个差别太大了，啊、应该有的，应该有钱在吧？应该的可以赚个一千把多块钱，一两千块钱吧，一千多一点点吧。有一千多块钱，<笑>有一千多就可以了，赚钱吧。一千多块钱了，<笑>有钱赚就可以了。赶紧的，我们打完包装，接下来打完包装之后，我们就给大家发出去了。今天真的是非常忙碌的一天，这个腊鱼都已经打好包装了，然后我们现在给大家发出去了。没有收到的朋友们的话，就稍微的等待一下啊，大概呃十十多天吧，这个就可以给大家发出来。那今天也辛苦了几乎啊，晚上嗯，好吧，我们这个视频就到这里了，感谢大家对我们的支持。